，萧炎为了复活天火尊者到底有多拼？没想到只有二星斗宗的他，竟然当面威胁天毒蝎龙兽。今日借你魔核一用，天毒蝎龙兽作为洛神剑第一霸主，他的实力已经达到八星斗宗。作为一只蝎龙族七阶魔兽，即便斗气等级和废天一样，但他凭借魔兽躯体的加持，硬核实力还在废天之上。即便面对如此强大的对手，萧炎竟然没有任何胆怯，反而当面威胁天毒蝎龙兽，声称今日就要取走他的魔核。先来看一下萧炎这边的准备。为了灭杀这只超级魔兽，萧炎这次也是下足了血本。当时萧炎只有一星斗宗实力，为了提升实力对付天毒蝎龙兽，萧炎连夜炼化魔毒丹。当初谢必炎临死之前，耗尽毕生斗气将魔毒丹打入萧炎体内。这一招的威力虽然很猛，可魔毒丹蕴含的斗气却很可观。萧炎将魔毒丹彻底炼化之后，他的实力竟然从一星斗宗瞬间提升至二星斗宗，修炼速度如此之快。从某个角度来说，也要感谢谢必炎。接着就是小一仙，萧炎中州再次见到小一仙的时候，他的实力也提升了不少。当时小一仙已经从四星斗宗晋升至六星斗宗。除此之外，萧炎手中还有地妖魁和天火尊者。天火尊者自然不用说，胖老头灵魂体依旧是八星斗宗，反而是地妖魁提升了不少。随着多次磨练之后，地妖魁也从六星斗宗晋升至八星斗宗。只是地妖魁的八星斗宗只是身体强度，毕竟这家伙只是一具傀儡，根本不会任何功法斗技。天毒蝎龙兽作为洛神剑第一霸主，他的手下也有不少高手。除了天毒蝎龙兽之外，还有两名四星斗宗强者。只不过对于萧炎来说，四星斗宗已经完全不够砍。萧炎让小一仙单独对付两名四星斗宗，天火尊者和地妖魁联手对战天毒蝎龙兽，自己单独抽身对付虾兵蟹将。因为天毒蝎龙兽作为魔兽霸主，他手下还有很多低等级魔兽。打斗过程中，天毒蝎龙兽放出恐怖的毒气，整个洛神剑都被毒雾笼罩。为了破解这层碍事的毒雾，萧炎竟然将青莲地心火和五轮离火法组合施展，接着放出恐怖的火狼，就是全力一击。这一击的威力确实恐怖，毕竟高超的控火之法还有一火的加持，区区毒雾在一火面前不值一提，眨眼之间就被焚烧殆尽。两个四星斗宗也不是小一仙的对手，很快就被小一仙打趴下。最激烈的战斗乃是天毒蝎龙兽这边，虽然三人都是八星斗宗，可各自的优势和缺陷也很明显。毫无疑问，如果是单打独斗，无论地妖魁还是天火尊者，他们都不是天毒蝎龙兽的对手。抓住机会，萧炎赶快抽身跑过去帮忙。天毒蝎龙兽变成魔兽形态之后，他的身体外壳非常坚硬，外加难缠的剧毒护体，确实很难将其击败。随后，萧炎第二次施展五轮离火法。只是这次萧炎将琉璃火融入其中，锁定天毒蝎龙兽之后，一匹火狼爆射而出。天毒蝎龙兽被击中的瞬间，一口老血直接吐了出来。抓住机会，天火尊者让萧炎操纵地妖魁攻击蝎头。地妖魁的力道很大，每一拳打出的威力都很刚猛。发现自己完全处于劣势之后，刚才还很嚣张的天毒蝎龙兽居然当场认怂，主动祈求萧炎如何才能放过自己。没想到萧炎还是那句话，今日定要借你魔核一用。无知的天毒蝎龙兽，伴随一阵悲惨的哀鸣，就这样被地妖魁的铁拳活活打死。回头来看萧炎的表现，不得不承认萧炎确实很讲义气。为了复活天火尊者，也是拼尽全力。即便自身只有二星斗宗实力，但他依旧敢威胁拥有八星斗宗实力的天毒蝎龙兽。只能说胖老头这次投资非常成功，选定萧炎真可谓稳赚不赔。